നമുക്ക് കുറച്ച് മിമിക്രി കാണാം മിമിക്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇരിക്കാറുള്ളത് സിനിമാ താരങ്ങളെയാണ് ആ താരങ്ങളുടെ ശബ്ദമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലൊരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട് വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യവും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അങ്ങനെ തുറന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ മോർഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മലയാള സിനിമയിലെ താരങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരിലേക്കുള്ള രസകരമായ ഒരു മോർഫിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പല താരങ്ങളുടെയും ശബ്ദം ഒന്ന് മാറ്റിമറിച്ചെടുത്താൽ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് ആദ്യം മലയാള സിനിമയിലെ നാടകാചാര്യനായ അനശ്വരനായ ശ്രീ എൻ എൻ പിള്ളസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ കരുത്തനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പിള്ള സാറിനെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാം മലയാള സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും അടക്കമുള്ള സൂപ്പർ താരങ്ങൾ വിലസമ്പോഴും കാര്യരമ്പിൻ്റെ കരുത്തുമായി നമ്മളെ ഒരുപാട് വിസ്മയിപ്പിച്ച കരുത്തുള്ളൊരു നിറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം വിട്ട് പിരിഞ്ഞുപോയ ശ്രീ മുരളിച്ചേട്ടൻ മുരളിച്ചേട്ടൻ ശബ്ദത്തിൽ മുളിഞ്ഞിടപ്പുണ്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തനായ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നമുക്ക് മുരളിച്ചേട്ടൻ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാം മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നിന്റെ വിറയാറിന കൈകളിലേക്ക് ഒരു ആയുധമെടുത്ത് പിടിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് അതേതോ പ്രാണന്റെ നേരെയും ചൂണ്ടിപ്പിടിക്കാനും കൊടിനാടഴ പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ കാഞ്ചി വലിക്കാനും നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ശേഖരന നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ശേഖരനെ കൊല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഒരായിരം തവണ മരണത്തിൽ നിന്നും നീന്തി കരകയറി മനസ്സും ശരി നിന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റു കാണണമെങ്കിൽ അതിനൊരു നൂറു ജന്മം കൂടി ജനിക്കണം നായായിട്ടും നരിയായിട്ടും പിന്നെ നരനായിട്ടും മനസ്സിലായോട മലയാള സിനിമയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അശോകന്മാരുണ്ട് ഒന്ന് ഹരിശ്രീ കുറിച്ച് അശോകനുമുണ്ട് പിന്നെ അടൂർ ഗോപാൽ സാർ സിനിമകളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ചെയ്ത മറ്റൊരു അശോകനുമുണ്ട് ആ അശോകൻ ശബ്ദത്തിന് മുടിഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട് കേരള രാഷ്ട്രത്തിലെ മറ്റൊരു കരുത്തനായ നേതാവ് രാവിലെ ഓർക്കുണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മളോട് വാർച്ച ഉണ്ടാവും റാബ ജയിച്ച ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലെ സാധനപ്രദർശോ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി എന്താ വാക്കിയാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചുമ്മാ തുറന്നു ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം മുല്ലപ്പെരിയാർ പോയിട്ട് കണക്കിൽ ആറെന്ന് മനസ്സിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല ഗവൺമെന്റ് മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ശക്തമായ ഒരു ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നിലയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു നമ്മൾ ടി വിയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഫോണിൻ പരിപാടികൾ ഇത്തിരി ഇല്ലാത്ത കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഇത്തിരി ഇല്ലാത്ത ഡ്രസ്സും ഇട്ട് വായിൽ വലിയ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഫോൺ പരിപാടികൾ പലപ്പോഴും ആ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കൊച്ചു വസ്ത്രധാരണം കാണുമ്പോൾ അത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പോലും വിസ്മരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ളതാണ് അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണം മലയാള സിനിമയിൽ ചില താരങ്ങളും ഇതേപോലുള്ള ഫോൺ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ നടൻ ജനാർജേട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫോണിൻ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഫോണിൻ പരിപാടി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമസ്കാരം ഷക്കീല മസാല യുവർ ചോയ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരുപാട് കോളുകൾ നമുക്കായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ കോള് ആരുടെയാണ് നോക്കാം ഹലോ ഷക്കീല മസാല യുവർ ചോയ്സ് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഞാൻ രാധയാണ് ഓ രാധ രാധേ രാധ എവിടുന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് സാർ ആകെ പിഴയാണെന്നോ അയ്യോ 
ആകെ പെരിയാണെന്നല്ല ആലപ്പുഴയെന്നാണ് സാർ വിളിക്കുന്നത് ഓ ആലപ്പുഴയെന്ന് രാധ രാധേ രാധയോട് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നല്ല സ്വീറ്റ് വോയിസ് ആണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു സാർ എന്താ രാധേ എന്താ സാറേ രാധേ രാധ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സാർ ഓ സെക്രട്ടേറിയറ്റില് രാധ കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ ആ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി സാർ ഏ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയോ എന്നാലും സാരമില്ല രാധേ രാധയ്ക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് സാർ ഓ രണ്ട് കുട്ടികള് എന്താ രാധേ എന്റെ സാറേ രാധേ രാധയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അതായത് ഭർത്താവ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്താ രാധയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അതായത് ഭർത്താവ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എടോ ഞാൻ തന്നെയാടോ ഭർത്താവ് അപ്പ രാധ എന്ന് പറഞ്ഞതോ അതെ രാധ രാധാകൃഷ്ണൻ അതാ എന്റെ മുഴുവൻ പേര് എന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ളതേ ഉള്ളു ഞാൻ പെണ്ണൊന്നും അല്ലേ കേട്ടോടോ ഞാൻ ഒത്ത ആളാ എടാ രാധാകൃഷ്ണ തെണ്ടി നിനക്ക് ഏത് പാട്ടാടാ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് വെച്ച് സാർ ഓ പാട്ട് വെച്ച് തിരികെയല്ല നിന്നെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും മുറിയിൽ പൂട്ടിയിടുക വേണ്ടത് വെച്ചിട്ട് പോടാ തൊട്ടി ആഹാ ഇതേപോലുള്ള ഫോൺ പരിപാടികൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോൺ പരിപാടികൾ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫാഷൻ ഷോയുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഫാഷൻ ഷോ നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യമാർ കാണാതെ ഒളിച്ചിരുന്ന് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഫാഷൻ ഷോ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പക്ഷേ ഭർത്താക്കന്മാർ വഴിതെറ്റി പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ അവർ കാണുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കാണും പക്ഷേ കുട്ടികളെ മാത്രം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരെ നമുക്ക് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ ഫാഷൻ ഷോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് വന്ന് അടുത്തിരുന്നു മൂപ്പർക്ക് ഇത് കാണുകയും വേണം കുഞ്ഞിനെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം ഉടനെ മൂപ്പർ പറഞ്ഞു ഡാ എന്നിട്ട് പോടാ ഉടനെ കുഞ്ഞു അച്ഛാ ഇതെന്നാ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇത്തിരി ഇല്ലാത്ത ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നത് മോനെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യോ ആടാ അതെ ഇവരൊക്കെ അമേരിക്കക്കാരല്ലേ ഭയങ്കര പൈസക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നത് ഇപ്പോൾ പൈസ കുറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പൈസ ഇല്ല പാവങ്ങളായിപ്പോയി അതാ മുമ്പൊക്കോ കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരിക്കാം ഇതിലും പാവപ്പെട്ടവർ ഇനിയും വന്നാലോ ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഫാഷൻ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ആണുങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഫാഷൻ ഷോ ആണുങ്ങളുടെ വരവും ഇപ്പം പോക്കോ കണ്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു രക്ഷയില്ല അതെന്തോ നമ്മൾ ദേഷ്യമുള്ള പോലെയാണ് സിക്സ് പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇപ്പോൾ അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് മസിലൊക്കെ പെരുപ്പിച്ച് നമ്മൾ വന്ന് നോക്കി നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ആണുങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ഷോയിൽ അവരുടെ സ്റ്റൈലുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പോകും പക്ഷേ ഈ നോട്ടത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഈ നിൽക്കാനും നോക്കാനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരാണ് ശരിക്കും അവരൊരു സ്ഥലം വന്ന് കാണും എന്നിട്ട് അവിടെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം നോക്കി വെക്കും കുറേ മരങ്ങളും ഒക്കെ കുറേ നോക്കി വെക്കും നമുക്കിനി നോക്കാം ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കി വെക്കുന്നുള്ളത് രണ്ട് തെങ്ങ രണ്ട് പ്ലാവ് രണ്ട് അഞ്ഞിരി രണ്ട് കോഴി മൂന്ന് പട്ടി കൊള്ളാം ഈ സ്ഥലം കൊണ്ടുവരാം ഇതായിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലോ അവരുടെയാണ് കാണുന്നത് അവരുടെ ക്യാറ്റ് വാക്ക് എന്ന് പറയും ആ സ്റ്റൈലിന് നമുക്കിനിയും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ഷോ ഒന്ന് കാണാം ഇനി ഇവരൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നവർക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് അവർ മനസ്സുദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫാഷൻ ഷോ ഒന്നുകൂടെ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണാം
ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഇതോ ഇതാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്കിലും കാണോ പ്ലീസ് ഇനിയെങ്കിലും കാണും മനസ്സിലേക്കുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അവർ കാണുന്നുണ്ട് സിനിമ നമുക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് അത് മലയാള സിനിമയിലും തമിഴ് സിനിമയിലും ഹിന്ദി സിനിമയിലും തെലുങ്ക് സിനിമയിലും കന്നഡ സിനിമയിലൊക്കെ സിനിമയുടെ അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ പല ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ നമ്മുടെ തമിഴിലേക്കൊക്കെ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും നമ്മുടെ തമിഴ് ചാനലാണ് ഇത് കാണാറുള്ളത് സ്റ്റീഫൻ സ്പിൽബർഗിൻ്റെ ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നമുക്ക് തമിഴിലേക്ക് ഒന്ന് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത് കാണാം അപ്പ <laughs> 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.